Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan, Ruh Se Mamur aur Tezi Se Tarakki Karti Hui Kaliciyaen hain, jinka maqsad hukme azam ki takmeel, imandaron ki ruhani nashonuma, badni shifa aur alamgir kaliciya ko bil amum aur kaliciyae Pakistan ko bil khusus Khudawand Yesu Masih ki dusri aamad ke liye taiyar karna hai. इस रोया की तकमील के लिए कई जराए ब्रू एकार लाए जा रहे हैं जिनमें नई क्लीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का कायाम खतो किताबत के कोर्सेज सेमिनार्स और क्लीसियाई मिशंस का इनकात और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया बिल खुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशरो इशारात का सिलसिला शामिल है इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियो सीनियर पास्टर रेवरेंट डॉक्टर नई प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे ये पैगाम आपकी जिंदगी रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे आपके शख्सी खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे खुदामद आपको बरकत दे आमीन खुदाम की सलामती तो तशरीफ रखे सो so, जैसा कि हम क्रिसमस के नज़दीक पहुंच रहे हैं तो क्रिसमस की जो एक्साइटमेंट है और सेलिब्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है हाले और हम और ज़्यादा उसकी क्लोजनेस में और सेलिब्रेशन में दाखिल हो रहे हैं तो आज से हम कुछ क्रिसमस के ताल्लुक से पैगाम को देखेंगे और भाई एल्फ्रेड ने आपके लिए ये बड़ा खूबसूरत फ्लैक्स जो है डिज़ाइन की है ताकि आप उस सेलिब्रेशन को पिक्चराइज कर सकें आमीन और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है एंड दे शल कॉल इज नेम इमेन वेल विच इज़ ट्रांसलेटेड गॉड विद अस सुमारा इस साल जो क्रिसमस का थीम है दैट इज अंग्रेजी के एक हिम का एक स्टैंडा है ओ काम ओ काम इमैन वेल आई एम यस्सु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा इमैन सो आज हम क्रिसमस के ताल्लुक से एक पैगाम देखेंगे द इटर्निटी बिफोर क्रिसमस द इटर्निटी बिफोर क्रिसमस इसका जो मीनिंग है वो ये है कि खुदा यस्सु मसीह क्रिसमस से पहले भी मौजूद थे प्री द प्री एग्जिस्टेंट क्राइस्ट तो मे बी ये मैसेज इतना एमेंजलिस्टिक नहीं है बट इट इज द रियलिटी ऑफ क्रिसमस तो हमें इस तालीमी पैगाम को भी जानने की और समझने की ज़रूरत है आमीन जो पैसेज हम लेंगे मीका पाँच बाब एंड इट्स अ वेरी फेमिलियर प्रोफेसी अबाउट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट खुदा यस्सु मसीह की पहली आमद के ताल्लुक से कितनी पेशन गोइयाँ हैं ओल्ड टेस्टमेंट में आप सब जानते हैं तीन सौ 300 सौ पेशन गोइयाँ मौजूद हैं और 300 हंड्रेड डायरेक्ट प्रोफिसज मौजूद हैं और टोटल 480 हंड्रेड एंड एटी इन डायरेक्ट प्रोफिस मौजूद हैं यानी डायरेक्ट और इन डायरेक्ट प्रोफिस मिला के ऑलमोस्ट इज इट गोज अप टू फोर एटी और उनमें से ये एक जो नबूत है ये बड़ी अहम है मीखा पाँच बाब उसकी दूसरी आए और इसमें ख़ास तौर पर दो बातें बताई गई हैं द प्लेस ऑफ इस बर्थ एंड हिज एग्जिस्टेंस बिफोर इस बर्थ यानी दो बातें शायद में हमें नजर आएंगी कि खुदाम की पैदाइश कहाँ पर होगी और सेकेंडली वो अपने पैदा होने से पहले भी मौजूद हैं सो आई एम पढ़ें पेज एट सेवेंटी वन क्योंकि छोटी किताब है माइनर प्रॉफिट है 
समटाइम्स हमें इसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है एट सेवेंटी वन हाँ जी लेकिन ए बैतल हम अफराता अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हक होगा और उसका मस्दर जमाना सबक हाँ कदीम अलायाम से है आमीन खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जनम सब के लिए बाईस से बरकत हो आमीन आयम दुआ करें खुदावन तेरे कलाम की कुदरत और तशरी तेरे लोगों पे नाजिल हो और ये क्रिसमस को समझने में और उसकी सेलिब्रेशन में हमारी और ज़्यादा मदद करे यस्सु मसीह नासरी के नाम में आमीन सो आय आयत का आखिरी हिस्सा हम फिर से पढ़ेंगे उसका मसदर जमाना है सबक हाँ कदीमुल अयाम से है यानी वो आएगा लेकिन उसका जो मसदर है उसका जो ज़माना है वो सबक से ही मौजूद है और ना सिर्फ वो सबक से मौजूद है यानी पास से मौजूद है बल्कि कदीम उलयाम है यानी इटर्निटी में है सो ये वो बड़ी स्पेसिफिक प्रोफेसी है क्राइस्ट के तल्लुक से कि नंबर वन वो कहाँ पे पैदा होंगे बैतल हम अफराता में यानी अफराता के बैतल हम में और सेकेंडली इंग्लिश में है हिज कमिंग फोर्थ इज फ्रॉम ओल्ड फ्रॉम एंशियंट डेज इज कमिंग फोर्थ इज फ्रॉम ओल्ड फ्रॉम एंशियंट डेज सो इस सब्जेक्ट के गिरद हम आज का जो क्रिसमस के ताल्लुक से पैगाम है वो देखेंगे खुदावन यसु मसीह की जो एक्सेलेंसी है यानी अजमत है इट इज नॉट इन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट उसकी पदाइश में एक्सेलेंसी नहीं है बट हिज एग्जिस्टेंस बिफोर इज बर्थ पदाइश से पहले भी मौजूद होना खुदावन यसु मसीह की अजमत है सो वैन पीपल आर बॉर्न उनकी जिंदगी उस वक्त शुरू होती है जब लोग दुनिया में आते हैं पैदा होते हैं पैदाइश होती है तो उनकी लाइफ उनकी एग्जिस्टेंस उनकी एक्टिविटी उस वक्त शुरू होती है लेकिन बाइबल मुकदस हमें यह बताती है कि क्राइस्ट एग्जिस्टेड बिफोर इज बर्थ वो एक ऐसी हस्ती थी यह है जो अपने पैदा होने से पहले भी मौजूद थी या मौजूद हैं इससे पहले कि इब्राहम था मैं हूं दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ क्राइस्ट एंड दिस इज द यूनिकनेस ऑफ द बर्थ ऑफ क्राइस्ट नेचुरली वी कैन नॉट अंडरस्टैंड क्रिसमस बिकॉज क्रिसमस इज सुपर नेचुरल हम कुदरती या फितरती तौर पर क्रिसमस को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि क्रिसमस मफूकुल फितरत है इट्स अ मोरेकुलस है सो द बिगिनिंग ऑफ क्राइस्ट इज नॉट इन बैतले हम उनकी उनका जो आगाज है वो बैतले हम नहीं है बल्कि वो अब दीय से मौजूद हैं क्रिसमस then what is christmas christmas is the birth of the humanity of christ christmas is the birth of the humanity of christ is divinity is pre existed i mean ye ye am theological terms mein isko hum understand kar rahe hain this means as a divine person zate ilahi ke taur par वो अपनी पदाइश से पहले भी मौजूद हैं और जिसको हम यस्सु की पदाइश कहते हैं या तजस्म कहते हैं वो उनकी बशरीत का तजस्म है यह पदाइश है सो ही वॉज बॉर्न एज अमेन उन्होंने बशरीत को इख्तियार किया अल्लाह मनसूबे 
اور الہی نبوتوں کے مطابق سو کرسمس از اے نیو چیپٹر اے نیو اوپننگ اینڈ اے نیو ہیپننگ ان دا لائف آف کرائسٹ بٹ اٹ از ناٹ دی کمینسمنٹ آف کرائسٹ کرسمس از ناٹ دی کمینسمنٹ آف کرائسٹ یعنی یہ ان کا آغاز نہیں ہے اٹس اے نیو چیپٹر اے نیو فیز ان دا لائف آف کرائسٹ سو اس لیے ہمارا جو بنیادی ایمان ہے وہ یہ ہے مسیحی ایمان ہے جو ہمارا وہ یہ ہے اور جو تین تین تینوں ہمارے بنیادی عقیدے ہیں رسولوں کا عقیدہ دا نائسین کریڈ اینڈ دا چیلسیڈونین کریڈ اس میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے ہی از فلی مین ہی از فلی گاڈ وہ کامل انسان ہے وہ کامل خدا ہے از کمپلیٹ مین از کمپلیٹ گاڈ یہ تینوں عقیدے آپ ضرور پڑھا کریں ان کو ذہن میں رکھیں ان کو اسٹڈی کریں اور یہ تینوں جو ہیں مستند عقیدے ہیں دا پاسل کریڈ دا نائسین کریڈ اینڈ دا چیلسیڈونین کریڈ اور ان میں جو سب سے مختصر ہیں ان کا سبجیکٹ سب کا ایک ہی ہے لیکن جو مختصر ہیں وہ رسولوں کا عقیدہ ہے اٹس اونلی ہنڈریڈ اینڈ ٹو ورڈس ان انگلش لینگویج لیکن ان سب کا جو میسج ہے وہ ایک ہے سو so, جب ہم کہتے ہیں وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے اٹس ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ انسانی ذہن کمپریہینڈ نہیں کر پاتا کیونکہ ہماری جو نالج ہے ہمارا جو ایکسپیرینس ہے اور جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں وہ تجربہ کیا ہے ون پرسن ون نیچر ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے ہمارا تجربہ کیا ہے ہماری سائنس کیا ہے ہماری ساری نالج کیا ہے ہماری اسٹڈی کیا ہے ون پرسن ون نیچر یو آر ون پرسن یو ہیو ون نیچر اس سے بڑھ کر سمجھنا اور اس سے اگلے درجے میں داخل ہونا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بیکاز وی ہیو آر اون لمیٹیشنس لیکن جب آپ پاک ایمان میں بڑھتے ہیں جب آپ ایمان کا لفظ نہیں میں نے وین یو گرو ان ہولی فیتھ دین یو انڈرسٹینڈ مور دین ادرس کین انڈرسٹینڈ دین یو کین انڈرسٹینڈ ڈفرنٹلی اینڈ دین یو کین انڈرسٹینڈ ایٹ ہائر لیول پھر آپ اس بات کو سمجھ پائیں گے دیر کین بی ون پرسن اینڈ ٹو نیچرس ہماری ہمارا نالج کیا ہے ون پرسن ون نیچر لیکن کرائسٹ کی جو جو ان کی پرسنالٹی ہے یہ پرسن ہوتا ہے اٹ سیز اینڈ اٹ اسپیکس ون پرسن ٹو نیچرس ذات الہی بھی موجود ہے ذات انسانی بھی موجود ہے کرسمس وہ دن ہے جب اہلویت نے اپنے اوپر بشریت کو پہن لیا اینڈ وین ہی بکیم مین اینڈ وین ہی بکیم اے ہیومن بینگ ان کی ڈیونٹی میں کسی طرح کی کمی نہیں آئی دا ڈیونٹی واز دیئر دا فل ڈیونٹی نے اپنے اوپر فل ہیومینٹی کو پہن لیا یہی بات پالو سسور فلپیوں خط میں بیان کر اب چرچ میں ایسے لوگ ہیں کچھ مسیح کو صرف بشریت کے طور پر دیکھتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ اور کچھ قدام نے یسو مسیح کو ڈیوائن کے طور پر دیکھتے ہیں بٹ وی ہیو ٹو سی دا بوتھ پکچرز اینڈ دا بوتھ نیچرز آف کرائسٹ اور جب ہم پوری طرح سمجھ نہیں پاتے ہیں تو پھر ہیرسیز ڈیولپ ہوتی ہیں ایک میں سمپل سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں خداون یسو مسیح کی موت کے تعلق سے کئی ہیرسیز موجود ہیں ان کی ہر بات کے تعلق سے ہیرسیز موجود ہیں بدعت موجود ہیں لیکن آپ اگر تصور کریں کہ ان کی موت کے تعلق سے کتنی ہیرسیز ہیں تو کیا جواب ہے آپ کے پاس کیا فگر ہے آپ کے پاس ایٹ لیسٹ فور ہنڈریڈ حالانکہ بالکل سیدھی سی بات ہے رسولوں کی دے ملے مشروب ہوا مر گیا 
دفن ہوا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اس بات پہ بھی چار سو ہیرسیز ہیں کوئی کہتا ہے یہ نہیں ہے ایسے نہیں ہے ویسے نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ جس چیز کو آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں آپ اس کو پھر اپنی لینگویج میں یا اپنے مائنڈ کے لیول پہ آپ اس کو ڈیسیکٹ کر دیتے ہیں ویدر یو انڈرسٹینڈ اور ناٹ لیکن جو بائبل ہمیں بتا رہی ہے سکھا رہی ہے جسٹ فالو اٹ جسٹ جسٹ ہیو فیتھ آن اٹ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جائے گی ان اے ویری سملر وے تسلیز کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے پھر وہی وجہ ہے کیونکہ ہماری جو نیچرل انسٹنکٹ ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہے ون پرسن ون نیچر لیکن تشریز کیا ہے تھری پرسن ون نیچر یہ نیچر اور پرسن کا سارا مسئلہ ہے یہ معاملہ ہے تھری پرسن فادر اینڈ سن اینڈ ہولی اسپرٹ باپ بیٹا رول قدس تھری پرسن لیکن نیچر کیا ہے ایک ہے جب نیچر ایک ہے اور تھری پرسن ہیں تو وہ ایک ہوا کیونکہ نیچر ایک ہے تو کثرت میں وحدت موجود ہے یا سوری وحدت میں کثرت موجود ہے بٹ دے آر سملر جیسے کرائسٹ کیا ہم دیکھ رہے ہیں ون پرسن ٹو نیچرس بٹ اب وہ اپنی ذات میں واحد ہیں سو کرسمس کے تعلق سے ہم نے جو بات یاد رکھنی ہے دیٹ کرائسٹ از پری ایگزٹنٹ وہ ہر طرح کی کریشن سے پہلے موجود ہیں انسانی پوائنٹ آف ویو سے کرسمس یہ ہے کہ خالق جو ہے وہ زمین پر آ گیا تاکہ انسانوں کا کفارہ دے وائی اسیویئر کین ناٹ بی اسینر اسیویئر کین ناٹ بی اسینر اینڈ اسینر کین ناٹ بی اسیویئر To be a savior, the person must be sinless. لیکن کوئی بھی انسان جو دنیا میں پیدا ہوگا وہ بے گنا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آدم کا امپیوٹڈ سن اس میں موجود ہے میری ماں نے مجھے گنا کی حالت میں جنم دیا میں نو وچ گنا دے داؤد نبی فرماتے ہیں پس سب نے گنا کی اور خدا کے جلال سے محروم ہو گیا جو انسان کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے بائبل بتاتی ہے کہ آدم کا گنا اس میں امپیوٹ ہو جاتا ہے منتقل ہو جاتا ہے ویدر یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ لائک اٹ سو کفارے کے لیے اور نجات دہندہ ہونے کے لیے ضروری تھا کہ بے گنا انسان پیدا ہو اور بے گنا انسان اس وقت تک نہیں پیدا ہوگا جب تک وہ کنواری سے پیدا نہ ہو تاکہ انسانی جبلت انسانی ڈی این اے انسانی سرشت آدم کا خمیر اس میں داخل نہ ہوتا ہے سو کنواری سے پیدائش لازمی ہو جاتی ہے دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جانے گی اور ہم اس کا نام ایمینویل رکھیں گے And thirdly, if somebody is born through a virgin or uska masdar zamane kadim se hai, he is pre-existent, then he is God. So our Savior is our God. Humara nijad dhinda humara khuda hai. So humara point of view kya hai, insani point of view kya hai, Christmas ka? کہ الویت نے بشریت کو پہن لیا گاڈ بیکیم مین سو دیٹ مین کین بی کنیکٹڈ ود گاڈ سیکنڈلی جو انسانی پوائنٹ آف ویو ہے کرسمس کا وہ یہ ہے خدا ہمارے نزدیک آ گیا ہے ہم نے اس کو قریب سے دیکھا ہے جان کہتا ہے ہم نے اس کو چھوا ہے اور ہم نے اس سے باتیں کی ہیں So the God concealed in the Old Testament 
بیت الحم کی چرنی میں وہ خدا جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں ریویل گاڈ بن جاتا ہے دا کنسیل گاڈ بیکمز دا ریویل گاڈ انسانی پوائنٹ آف ویو سے لیکن ڈیوائن جو پوائنٹ آف ویو ہے کرسمس کا وہ کیا ہے دیٹ دی ایٹرنٹی دی ایٹرنٹی اور دی کریٹر enter into the realm of creation جو خالق ہے جس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے وہ اپنے آپ کو تخلیق کے realm میں لے آتا ہے and this is something lowering down of God the condensation of God creator بیکمس دی کریشن یعنی وہ خالق جو سب کچھ خلق کر رہا ہے چیزیں اس کے کہنے سے بنی ماؤنٹینس بھی دیئر اینیملس بھی دیئر پلانٹس بھی دیئر اور وہ سب چیزیں بنتی گئیں یہی کلمہ ہے سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا کہنے سے بنا اس لیے ہم کلمہ کہتے ہیں لگوس کہتے ہیں وہ جو کلمہ ہے جس کے کہنے سے کائنات بنی ہے دیٹ ورڈ بیکیم مین کلام مجسم ہوا جان سیز کلام مجسم دا ورڈ کلام مجسم ہوا ہے کلام نے کلمے نے ہمارے لیے کفارہ دیا ہے اور ہم اس کلمے پہ ہی مان رکھتے ہیں جس کو بائبل کیا ٹائٹل دیتی ہے دا سن آف گاڈ دا سن آف گاڈ خدا کا بیٹا خدا کی بشریت کو کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے خدا نے کوئی بیٹا جنا ہے گاڈ ڈونٹ گیو برتھ گاڈ از اے کریٹر گاڈ از ناٹ اے مدر that he is bringing out children god is creator he is creating khuda ki khudai ko hum alohiyat kehte hain aur khuda ne jab bashriyat li hai hum use son of god kehte hain khuda ka beta iska ye matlab nahi hai khuda se koi beta paida hua iska matlab bible ki terminology mein خدا کا بیٹا کہنے کا مطلب یہ ہے جب خدا نے جسم اختیار کیا جب تسلیس کے دوسرے اقنوم نے جسم اختیار کیا تو وہ کیا ہے سنشپ بیٹا سو دا گاڈ ہو از کنسیلڈ ہی بیکمس دا گاڈ ریویلڈ آمین کچھ کچھ باتیں آ رہی ہیں سمجھ میں جیسے جیسے آگے چلیں گے اگلے سرمن آئیں گے پھر اور سمجھ آتی جائے گی سو پرانے میسج ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم اگلے پیغامات کو سمجھ سکیں بٹ ان اے ڈیفینیٹ وے یس کرسمس ان ڈیڈ از اے مارک ٹائم آف کنسیپشن اینڈ دا برتھ آف اے چائلڈ ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں دا کنسیپشن از دیئر مقدسہ مریم نے کہا یہ کیوں کرو گا جب میں مر سے واقف نہیں ہوں اور انجل گیبریل نے ان سے کہا کہ خدا خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سہے ڈالے گی یعنی دیر ویل بی ورکنگ آف دا ہولی اسپرٹ ان یور لائف سو دیر از اے کنسیپشن دیر از اے برتھ دیر از اے چائلڈ اور متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل اس کی ڈیٹیل جو ہمیں وہ بتاتے ہیں اور ہم ہر سال کرسمس میں جو میگنیفکیٹ ہے یعنی مقدسہ مریم کا گیت جس کو میگنیفکیٹ کہتے ہیں وہ ہم ریہرس کرتے ہیں گاتے ہیں سنتے ہیں میری جان خداون کی بڑھائی کرتی ہے کیونکہ اس کو دوس نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں سو اٹس اے سانگ آف سمیشن یہ جو میگنیفکیٹ ہے مقدسہ مریم کا گیت ہے چار گیت ہیں مسیح کی پیدائش پر اینڈ ون آف دیم از دا میری سانگ پھر ہم چرواہوں کا آنا دیکھتے ہیں 
کہ وہ اس بچے کو ہومیج پے کرتے ہیں اور جب آپ اس بچے کو چرنی میں دیکھتے ہیں دیر از نتنگ اسپیشل اوور دیر اس کے ارد گرد کو فرشتے نہیں کھڑے ہیں کچھ ستارے نہیں چمک رہے ہیں اٹ جس اٹس جسٹ اے نارمل سین لیکن جو بچہ پیدا ہوا ہے ہی از ڈفرنٹ اینڈ یونیک فرام دا ادر چلڈرن کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کی ایگزٹنس سے پہلے کچھ نہیں ہے اس کے آنے سے پہلے کچھ نہیں ہے لیکن یسو مسیح کی پیدائش سے پہلے بھی وہ موجود ہیں اور وہ لوگوں پر ظاہر بھی ہوئے جسے ہم تھیو فینی کہتے ہیں یا کرائسٹو فینی کہتے ہیں سو کرسمس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم جس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے تجسم دا انکارنیشن نمبر ون اینڈ نمبر ٹو دا ورجن برتھ سو انکارنیشن ایک ایسی ٹرم ہے یا ٹرمنالوجی ہے یہ ورڈ ہے جو صرف خدا یسو مسیح کے لیے کوائنڈ ہوا ہے یوز کیا گیا ہے اینڈ اٹس اے پروسیس آف دی کنڈنسیشن آف دی ڈیونٹی ان ٹو یومینٹی یہ ڈیونٹی کو یومینٹی کے لیول پر لانا ہے تاکہ وہ انسانوں کا کفارہ بن سکے سو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خدا یسو مسیح کے آنے کے لیے یا ان کی پیدائش کے لیے جو ورڈز یوز ہوئے ہیں بائبل مقدس میں سو لیٹس ریڈ جان ایٹ یہ ہونا آٹھ باب ففٹی ایٹ اور ففٹی نائن ورڈس جان ایٹ ففٹی ایٹ اور ففٹی نائنتھ ورڈس یو ناٹ باب ففٹی ایٹ اور ففٹی نائنتھ ورڈس اس آیت میں یو آل نو دس ورڈس خدا یسو مسیح اپنی پیدائش کے یا اپنے آنے کے تعلق سے یہ بتا رہے ہیں کہ I am a pre-existent God اور ایک جگہ پر وہ یہ بھی فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے باب کو دیکھا یسو کا چہرہ باب کا چہرہ ہے بیٹے کا چہرہ باب کا چہرہ ہے اور یسو کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے میں اور باب ایک ہی ہیں میں اپنے باب کی گود میں سے نکلا ہوں جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا سو وین وی سی جیدس از گاڈ دس از ناٹ ہیرسی ہم کسی انسان کو خدا نہیں بنا رہے ہیں ہم خدا کو انسانی شکل میں دیکھ رہے ہیں کرسچینٹی کے اس پہلو کو ہم نے ضرور سامنے رکھنا ہے وی آر ناٹ میکنگ اے ہیومن بینگ ان ٹو اے گاڈ ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ انسان ہے اور ہم اس کو خدا بنا رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں خدا ہے اور وہ انسان بنا ہے دا کرسچینٹی از دا ادر وے اراؤنڈ آمین وی آر ناٹ میکنگ اے مین ان ٹو گاڈ بٹ واٹ از ہیپننگ وی آر لوکنگ ایٹ اے گاڈ ہو ایز بیکم مین آمین اب ہم پڑھیں جان ایٹ ففٹی ایٹ And 59. یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے مگر یسو چھپ کر ہیکل سے نکل گیا سو جیدس از ویری کلیئرلی سینگ اس سے پہلے کہ ابراہم تھا میں ہوں آئی ایم آئی ایم ایگزٹنٹ بیفور ابراہم 
اور جو ابراہم سے دو ہزار سال بعد آ رہا ہے یا تین ہزار سال بعد آ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابراہم سے پہلے موجود ہوں تو پھر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں آدم سے بھی پہلے موجود تھا میں سب سے پہلے سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوں بٹ جیوز ور افینڈڈ یہودیوں کو یہودی یہ بات ڈائجسٹ نہیں کر سکے دے ور ویری کنزرویٹو اینڈ دے ور ویری لمیٹڈ ان کی سوچ اور ان کی اپروچ بہت نیرو تھی اور انہوں نے خداوند کو کیا کرنا چاہا سنسار کرنا چاہا وہ یہ ان وہ یہ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ایک شخص جو آج ہے وہ ابراہم سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے کیوں خداوند نے ابراہم کا نام لیا کیونکہ فادر ابراہم کی جو ریورنس ہے وہ جیوس کے لیے ٹو مچ آئے تھے ہی واز ہی از دا فادر آف دا فیتھ اور جیوس کے لیے یہ بات بڑی افینسو تھی کوئی بات باپ ابراہم کے خلاف کی جائے یا کوئی کوئی بات جو ہے الوہیم کے اگینسٹ کی جائے جیوز اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے فار دیم فادر ابراہم آفٹر گاڈ دا اونلی تھنگ دا اونلی سپیریئر پیٹری آگ دے بلیوڈ ان واز فادر ابراہم اور وہ ٹھیک بھی تھے اپنے کانسیپٹ A great man of the patriarchs, great man of God, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, jitne patriarchs in Old Testament. Bunyadi daur ba yehi chaar hain. Great heroes of Israel and our faith. Lekin yeh baad unko badi offensive lagi. Ke how he is saying before Abraham I was, ya I am. Jho tense unho na use ki hai. وہ وہ پاس کی نہیں ہے وہ اپنے ان کی ایگزسٹنس کی ٹینس ہے سو اٹ واز ویری ڈیفیکل فار دیم ٹو ڈائجسٹ دس کانسیپٹ اور اس کے بعد سے لکھا ہے کہ بہت سے شاگرد ان کو چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ وہ ان کی یومینٹی کو تو سمجھ رہے تھے نبی ہے یا معجزے دکھانے والا ہے یا اچھی تعلیم دے رہے ہیں ربی ہے ٹیچر ہے گڈ پروفٹ این ادر تھنگس ہی از دا وائس آف گاڈ بٹ دے کین ناٹ بلیو ہی از گاڈ وہ یہی مان رکھ رہے تھے از دا وائس آف گاڈ سیکھنے آ رہے ہیں پوچھنے آ رہے ہیں مطلب پوچھ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں جواب چاہتے ہیں لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ خدا ہے But Jesus is telling them in plain words, جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا یوں نہ چھ باپ اس کی باسٹ آئے تھا اور چھیاسٹ آئے تھا اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا جہاں وہ جہاں وہ سکرائز اس سینگ میں اوپر سے آیا ہوں جب تم ابن آدم کو واپس وہاں پہ جاتے ہوئے دیکھا نہیں دوبارہ پڑھیں اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا چیسٹویں آیت اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتھیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے سو مینی ڈسائپلس ڈیزرٹڈ ہیم اور اس کے ساتھ نہ رہے اور انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے کہ ابھی یہ نیچے ہے یہ کہہ رہا ہے جہاں میں پہلے تھا میں اوپر سے آیا ہوں یہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اور جوڈیزم تھا اور ان کی جو ساری تھیولوجی تھی اس سے یہ باہر تھا لیکن ایک بات یاد رکھیں خدا آپ کی تھیولوجی تک لمیٹڈ نہیں ہے جو ڈاکٹرائنز آپ نے بنائی ہیں اور جو جو تھیولوجیکل اپروچ انسان نے بلڈ اپ کی ہے دیٹس گڈ دیٹس بیسک وہ باؤنڈریز ہیں جن کے اندر ہم نے رہنا ہے لیکن خدا کی ذات تھیولوجی کی قید میں نہیں ہے گاڈ از گریٹر دین دا تھیولوجی یو نو اباؤٹ ہم اے مین ہی از دا سوورن گاڈ اینڈ ہی از اے مائٹی گاڈ 
ये चीजें आज भी भेद हैं हाउ मेरी वॉज कंसीव्ड हाँ हम समझ नहीं अलकुदस ने कुछ किया है लेकिन कैसे हाउ वी डोंट नो दूसरी बात मिस्ट्री है खुदा यस्सु मसीह कैसे मुर्दों में से जी उठे वी वी अंडरस्टैंड द सुपर नेचुरल वी अंडरस्टैंड द डिवाइन फिनोमिन लेकिन साइंटिफिकली वी कैन नॉट प्रूव इट या वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट बट देर इज द सुपीरियर साइंस देन द साइंस वी नो एंड दैट इज द साइंस ऑफ गॉड और फिर वो कैसे उन्होंने साउद फरमाया ग्रेविटी के लॉज एंड अदर लॉज डिनाइट बट गॉड इज नॉट लिमिटेड टू योर फिजिक्स और केमिस्ट्री और अदर थिंग्स ही इज ग्रेटर देन दैट और फिर वो कैसे वापस आएगा बट लेट मी टेल यू इज कमिंग सोन मेरा अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर ए, ए, आने वाले पांच छह सालों में खुदा यसु मसीह ना आए तो समझे कि बहुत देर हो गई ज वेरी नियर ये मेरी एक सोच है पांच छह साल भी एक मेरी सोच है वो इससे पहले भी आ सकते हाल लोहिया पॉइंट क्या है इज वेरी नियर इज कमिंग इज वेरी नियर इज वेरी नियर इट इज नियर देन यू थिंक इज कमिंग हाल लोहिया तैयारी कर लें अपने पटके कस लें वो किसी वक्त भी आ सकते और ये बड़ी अच्छी बात होगी क्रिसमस के दिन ही आ जाए आने लोहिया ऐसे चर्च क्रिसमस मना रहे अगर नाल ही होता ये रूशला में चला जाएगा आने लोहिया आई एम यस्सु के लिए जोरदार तारी हमें हमें तो so, हम बेसिकली क्या स्टडी कर रहे हैं क्या देख रहे हैं कि चरनी में आने से पहले वो मौजूद है एज गॉड और चरनी में ही कम्स मेंजर में ही कम्स एज अ ह्यूमन बींग और हम उसके बशरीत में आने को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम उसके पैदा होने को नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका मजदर जमाना है कदीम से है हम उसकी बशरीत को सेलिब्रेट करते And this is also great. एक और हवाला पढ़े अबरानी सात बाप उसकी तीसरी आय ये बेबाप बे माँ बे नसुब नामा है ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा अरे लो ये खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा किसकी बात हो रही है यस्सु की मल के सदक यस्सु के मुशाबे ठहरा यानी इब्राहिम ने ओल्ड टेस्टमेंट में जिस हस्ती को अपनी दैय की दी वो यीशु मसीह था जिसका हाँ जी आप 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 उसकी जो लाइफ की डेफिनेशन है वो पढ़े दोबारा से ये बेबाप बे माँ बे नसब नामा है यानी नो बिगिनिंग नो फादर नो मदर नो ह्यूमनली ह्यूमन काइंड ऑफ बिगिनिंग ही इज डिवाइन He is before the beginning. Ibtada me kalam ta. From in the beginning was the word. Yani kya idafa ab sochte hain? Pehle kya tha? Isse pehle ke Khuda tha kya cheez thi? Ye azal se hi Khuda maujood hai. Jab hum Khuda kehte hain, to again we means baap, beta, rul kudus. Kalam is one of the thing. Yes, you are right. Haan ji, aage. ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर नो एंड नो बिगिनिंग बल्कि खुदा गॉड इज अ बिगिनिंग लेस गॉड एंड ही इज एन एंड लेस गॉड अब फिर हमारे लिए समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इंसानी जो अप्रोच है हम किसी चीज का आगाज देखते हैं हम किसी चीज का एंड देखते हैं ये शुरू कितों हैं कई लोग कहते हैं शुरू स्टार्टिंग तो मैं दस आगे यार कोई गाल है शुरू भी हुई स्टार्टिंग भी हुई सो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ये है दिस इज द बिगेनिंग दिस इज द एंड ये मुल्क 47 में शुरू हुआ 
सो वी आर फेमिलियर विद दिस थिंग्स लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी है ये जो एग्जिस्टेंस है ये जो रेलम है ये जो लेवल है ये जो जिंदगी है हम इसको नहीं समझ सकते हैं जिसका शुरू भी कोई नहीं है जिसका आखिर भी कोई नहीं है दैट इज गॉड हाल लोहिया सो पॉल इज से क्राइस्ट इज प्री एग्जिस्टेंट हम हम जिस टॉपिक को फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि वो अपने पैदा होने से पहले भी मौजूद है वी सेलिब्रेट द यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट और वो भी हमारे लिए इसलिए अजीम है कि अगर वो बशर बन कर ना आता बशरीत में ना आता तो हमारा कुफारा नहीं हो सकता था उसके आने ने आपको वैल्यू दे दी है इस कमिंग हैज गिवन डिग्निटी टू मैन खुदावंद यीशु मसीह ने इंसानियत का रुतबा बुलंद कर दिया है इंसान का दर्जा बुलंद कर दिया है बाई हीलिंग ही गिव्स यू डिग्निटी जब वो आपको शिफा देता है मुआवजे देता है वो आपको आपकी डिग्निटी बुलंद कर देता है जब वो आपको निजात देता है वो आपकी डिग्निटी बुलंद कर देता है वो आपका मकाम बुलंद कर देता है जब वो आपकी दुआ का जवाब देता है हालांकि खुदा की कोई मजबूरी नहीं है कि वो आपकी दुआ का जवाब दे इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लाजमी नहीं है खुदा आपकी दुआ का जवाब दे ही इज आवर मास्टर उसका जो दिल चाहे वो करे और जरूरी नहीं है कि जो हम मांगते हैं खुदा हमें ही इज नॉट बाउंड टू डू इट ये लाजमी नहीं है खुदा के लिए जो हम मांगते हैं हमें जरूर दे लेकिन खुदा ने इस बात को अपनी अपने रहम के सबब से अपनी जिम्मेदारी बना ली है एक तरह से ऑब्लीगेशन ले ली है कि जब मेरे बच्चे मुझे पुकारेंगे मैं उनको जवाब दूंगा दिस इज द मर्सी ऑफ गॉड दिस इज द डिग्निटी दिस इज द लेवल गॉड इज गिवन यू ही इज नॉट बाउंड टू आंसर यू खुदा पाबंद नहीं आपके लिए मुआवजा करे खुदा बाउंड नहीं आपके लिए कुछ करे इवन खुदा ये भी इस बात के लिए भी बाउंड नहीं था कि वो दुनिया में आए या वो कुफारा दे उसकी मोहब्बत ने उसको मजबूर किया कि वो ये सब कुछ करे आज भी उसकी मोहब्बत उसने अपने आप को जिम्मेदार ठहरा दी एक तरह से जब मेरे बच्चे पुकारेंगे मैं उनको जवाब दू दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ गॉड इससे भी बढ़कर दिस इज द वंडर ऑफ गॉड दिस इज द वंडर ऑफ गॉड कि उसने आपके गुनाह माफ कर दिए उसने आपको बेटे और बेटियां बना ली है गॉड इज नॉट बाउंड टू डू इट बिकॉज ही इज द क्रिएटर गॉड वो इन सारे इंसानों को खत्म करके नए इंसान भी बना सकता था लेकिन उसके उसका आना इंसान को डिग्निटी दे वो एक बड़ा किसी बड़ा आला घर में भी वो आ सकता था उसको अस्तबल में आने की जरूरत नहीं थी उसको चरनी में और उस बैड और नॉइजी और स्मेलिंग एटमोसफेयर में आने की जरूरत नहीं थी फर्स्ट क्रिसमस नॉट वॉज नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिसमस उनके लिए सराय में जगह न It, it was not a very clean place. वो बैतलहम के किसी अच्छे घर में पैदा हो सकता था वो किसी महल में पैदा हो सकता था लेकिन वो शख्स जो गुना की बदबू में और दल दल में जिंदगी बसर कर रहे थे वो मैन जो अपनी डिग्निटी लूज कर चुका था वो इंसान जो खो चुका था वो इंसान जो खुदा से दूर हो चुका था उसको बचाने के लिए वो चरनी में आ गया दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ गॉड दिस इज द वंडर ऑफ गॉड ग्रेटनेस बहुत छोटा वर्ड है दिस इज द मैजिस्टी ऑफ गॉड खुदा की मोहब्बत इंसान के लिए यह नहीं है कि उसने बेटा भेज दिया दट जीदस केम खुदा की मोहब्बत की जो अजमत है वो ये है कि खुदा खुद दुनिया में आ गया द क्रिएटर केम इन टू इस क्रिएशन टू सेव इस क्रिएशन 
خالق جو ہے وہ اپنی مخلوق میں اتر آیا تاکہ وہ اس کو نجات دے سکے ڈونٹ فیل ڈپریسڈ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں اپنے آپ کو رد کیا ہوا نہ سمجھیں دا ونڈر آف گاڈ اینڈ دی سوینیرٹی آف گاڈ ہیز گیون ڈگنیٹی ٹو مین ہالے لوہیا اس نے آپ کا رتبہ بلند کر دے آر ملینز آف اینجلس کائنات میں بلینز اینڈ ٹریلینز آف اینجلس ہیں لیکن وہ سب اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں کھڑے رہتے ہیں کھڑے رہتے ہیں لیکن انسان کو یہ شرف دیا گیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ آسمانی تخت پر بیٹھے گا ہار لویا کیا تم نہیں جانتے ہو تم فرشتوں کا انصاف کرو گے کیا تم نہیں جانتے تم اس کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے ہو آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے ہو اینجلز فور ایئرز اینڈ فور ایجز دے اسٹینڈ بیفور گاڈ But man will sit with God. Or zamano se, from ages, Yehudi is vaad ke muntazar te, O kam, O kam Emmanuel. Emmanuel a jaye, Messiah a jaye. Or aaj se doh hazar sal pehle, Woh jis ke muntazar te, Woh charni mein a gaya. Hallelujah. اس وقت کی دنیا اس وقت بھی اس کے لیے تیار نہیں تھی اور اس کی دوسری آمد پر بھی دنیا اس کے لیے تیار نہیں ہوگی لیکن آپ نے تیار ہونا ہے چار سو سالوں سے نبوت بند تھی آفٹر میلکھائی دیر واز نو پروفیسی نو پروفیٹ نو ورڈ آف گاڈ لیکن جیسے ہی مسیح کی آمد ہوتی ہے پدائش ہوتے ہیں فرشتے بھی آئے ہیں کلام کرنے کے لیے جبرائیل بھی آیا ہے کلام کرنے کے لیے اور سیمین نے بھی نبوت کی ہے اور اینہ نے بھی نبوت کی ہے اور ایک آسمان ایک بار پھر سے کھل گیا ہے کیونکہ بیٹا زمین پر آ گیا ہے اب تو ہیکل میں اس پردے کی بھی ضرورت نہیں ہے جس کو ہم آئینے میں دیکھتے تھے جو پردے کے پیچھے تھا وہ روبرو دنیا میں آ گیا ہے ہم نے اس کے ایسا جلال دیکھا جیسا کہ باپ کے اکلاتے کا جلال ہے وہ خدا کا پرتو ہے اس کی ذات کا نقش ہے وہ جی مسیر خدا خادر عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے وہ دعوت کے تخت پر ہمیشہ تک سنتلت کرے گا اور جب یہ سو مسیح کی زمین پر ہزار سالہ بادشاہت ہوگی آپ اس کے ساتھ مل کر بادشاہی کریں گے آرلویہ You are the people of king. آج آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہزار سالہ بادشاہت میں آپ خدا کے لیے بادشاہ اور شہزادے اور شہزادیاں ہوں گے خدا ہوں گے آلیلویہ کرسمس نے آپ کی ایڈینٹیٹی بدل دی ہے کرسمس نے آپ کا مقام بدل دیا ہے کرسمس نے آپ کو ڈگنٹی دے دی ہے ابھی آپ کچھ بنا دیئے گئے ہیں اور آپ اس سے بھی زیادہ عبدیت میں بنا دیئے جائیں گے آلیلویہ آئیں یسو بادشاہ کے لیے زوردہ تعلیہ بجائیں گے او آلیلویہ آلیلویہ This is the wonder of God This is the wonder of God ایک آخری حوالہ ہم پڑھیں گے that tells us کہ خدا و یسو مسیح پدائش سے پہلے بھی موجود ہیں and then we will close with it پہلا کرنٹیوں دسمہ باب چوتھی آئے اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی اور وہ چٹان مسیح تھا آمین بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ کون چلتا تھا چٹان یسو مسیح پال سیز اور وہ چٹان یسو مسیح بڑی کلیر لی کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی کوئی سمبالی بات نہیں کی انہوں نے چٹان میں سے پانی پیا اور وہ چٹان یسو مسیح تھے وہ چٹان ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہی وہ چٹان یسو مسیح وہی چٹان کرسمس کے دن چرنی میں آگئی اور آج بھی وہ چٹان آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے 
وہ آپ کو چشموں میں سے پانی پلاتی ہے وہ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے وہ چٹان آپ کے ساتھ ساتھ ہے آپ کی زنگی کو آرام دیتی ہے اور آپ کی جان کو بحال کرتی ہے اور آپ کی زنگی کو تر و تازہ کر دیتی ہے وہ اس وقت بھی ان کے نزدیک تھا جو بنی اسرائیل قوم تھے اور وہ آج بھی آپ کے اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے کیونکہ اس نے آپ کا کفارہ دے دیا ہے جو من کھایا وہ بھی یسو مسیح تھا اور جو پانی پیا وہ بھی یسو مسیح تھا اور جو چٹان ان کے ساتھ ساتھ تھی وہ بھی یسو مسیح ہے اور آج ہم اس بات کے لیے دعا کریں گے خدا بن تو ہر روز اور ہر لمحے میرے ساتھ چٹان کی مانند میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا میری زندگی میں یہ چٹان ہو میرے خاندان میں یہ چٹان ہو میری بزنس میں یہ چٹان ہو خدا میں جہاں بھی جائیں تو چٹان کی طرح میرے ساتھ چل یو آر دا لیونگ راک اور وہ ندیاں اور وہ چشمے اور وہ پانی مجھے بھی سراب کریں اور دوسروں کو بھی سراب کریں ہار لوہیہ وہ چٹان آپ کے ساتھ ساتھ ہے وہ ہر روز آپ کو من دیتا ہے وہ ہر روز آپ کو پانی دیتا ہے وہ آپ کا ذرا ذرا مطلب پورا کرتا ہے وہ آپ کے بندنوں کو توڑتا ہے اور وہ آپ کو رہائی اور ازادی دیتا ہے ہاللویہ یہ چٹان بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ تھی لیکن آج یہ چٹان آپ کے اندر موجود ہے اگر تم مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے پینے کے لیے وہ پانی دیتا جو تیرے اندر سے زندگی کا پانی بن جاتا تیرے اندر سے زندگی کی زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی آج وہ ندیاں ہمارے اندر وہ چٹان ہم میں رہتی ہے اور اس کا نام یسو ہے اور وہ خدا کا اکلاتا بیٹا ہے آلے لویہ آئیں یسو کے لیے زوردہ تعلیہ بجانا پریز گا یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانے آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداون یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداون یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں خداون یسو مسیح کے نام میں آمین